Siamo entusiasti e dopo aver visto The Old Overs ci sentiamo anche più leggeri e soffice. Già perché sono i film come questi che ci ricordano il motivo per cui amiamo il cinema. È così infatti che si scrive una storia ed è così che la si deve raccontare. Sì, è vero, siamo sull'onda dell'estasi e vabbè dai, concedetecelo. In un'epoca grama e parca di notevoli spunti cinematografici, la pellicola di Alexander Payne stropiccia e risveglia ogni sfumatura emozionale. E ce lo aspettavamo, confidavamo infatti nell'arte popolare, in quel cinema altissimo che parla la nostra lingua e che si rivolge a tutti, di cui Payne è fiero porta bandiera. Questione di scrittura, ovvio, questione di regia, certo. Questione che non può esserci una buona sceneggiatura senza la giusta faccia che la sappia tradurre. Anzi, le giuste facce. The Old Overs, nelle sue irrinunciabili due ore, è quindi un film strepitoso, armonico, profondo e rivelatorio. C'è poesia, c'è l'amore e c'è il dramma. E può sembrare banale, forse, ma è tutto al posto giusto. Quando infatti credi che stia per arrivare il suono caldo di Cat Stevens, beh, eccolo che irrompe con quel capolavoro di The Wind. Quando invece credi sia il momento di piangere, ecco che si piange. E poi però si ride anche, perché la vita mica è tutta in bianco e nero. Del resto bisogna saper guardare con l'occhio giusto, e Alexander Payne lo sa, e con perfetto senso registico mette in scena lo script di David Hemmingson. Ed è uno script vitale, catartico, brillante e anche antimilitarista, il che non guasta mai. Uno script ambientato nel 1970 e che sembra effettivamente agganciarsi a un retaggio passato tra lotta di classe, emancipazione e solitudine, calcando poi anche sull'emotività che si accende e si spegne come fosse una luce di Natale. Ma non c'è presente senza il passato, ed ecco il Natale. The Old Overs di diritto quindi entra in quel sottilissimo manuale di cinema di cui fanno parte i film di Johnny Hughes o di Frank Capra che hanno reso le Christmas Holiday su uno stato mentale. È un viaggio che fa il giro doppio, che inizia e non finisce, e che come Steve Martin e John Candy 40 anni fa in un biglietto in due, attraversa uno spaccato d'America fragorosa e multiforme scoprendo che il bello della vita è proprio lì, dove non ti aspetti che sia. Perché in fondo della tecnica non ce ne facciamo nulla. Ciò che conta infatti in un film è il cuore. E quello di The Old Overs a lezione di vita batte all'impazzata. E batte fin da subito quando il candore della neve del New England è spezzato dai cappotti di lana degli studenti della Barton Academy, una scuola privata per ricchi e borriosi figli di papà. Praticamente tutti bianchi perché i ragazzi neri vengono sterminati in Vietnam, proprio come il figlio di Mary Lamb, cuoca della mensa dilaniata dalla perdita di suo figlio morto ammazzato a Saigon in quella stupida e insensata guerra che ha cambiato il volto politico degli Stati Uniti. Quello della Barton Academy è quindi in un certo senso anche un microcosmo chiuso. Alexander Payne ci fa sentire infatti l'odore della moquette, sentiamo la puzza di sudore degli studenti che corrono da una stanza all'altra e sentiamo persino la stantia esalazione di Jim Beam che esce dalla stanza del professore Paul Hunnam, ossia un Paul Giamatti che non solo interpreta un personaggio, ma trasmette per intero il senso del film. Ed è la sua miglior prova d'attore per distacco. Paul qui insegna lettere classiche, è intransigente, noioso e statico, e in più è odiato sia dagli studenti che dai colleghi. E dunque, come ogni anno quando arriva il Natale, viene scelto come tutore di quei ragazzi che non possono tornare a casa per le vacanze. Questa volta, tuttavia, dovrà condividere il tempo anche con Mary Lamb e soprattutto con Angus Tully, brillante ma impulsivo studente. E la convivenza non sarà facile, ma se a Natale forse siamo tutti più buoni, beh, allora vedi che forse è anche la volta giusta per Paul, Angus e Mary di trovare un sinonimo alla parola famiglia. Non sono tante le pellicole come The Old Overs, di più pellicole destinate in qualche modo a diventare immediatamente classiche nello stretto valore semiotico. Come sempre poi è una questione suggerita da tanti fattori, regia, interpretazioni, il valore del racconto e della parola, qui forte e amalgamato nei personaggi. Sono infatti le parole a muoverli e sono le parole non dette a muovere il film, rivelandosi così poco a poco ed esplodendo in una convivenza forzata che diventa il pretesto per un dramma che non si fa mai pesante o pessimista, e traducendo lo spirito in contrasto di un'epoca in evoluzione e a sua volta in netta contrapposizione. Perché se la fotografia Cosy di Agile Bird immortala perfettamente il tempo e lo spazio del 1970, è la rettitudine di Paul in parallelo alla rabbia di Angus a rendere di Old Overs anche uno specchio sociale degli Stati Uniti d'America, che passavano dall'intaccabile status quo all'essere messi in discussione con i moti sociali e politici liberali. Ciò nonostante The Old Overs non vuole essere sfacciatamente un film politico né autocompiacersi con i tratti morali, e lasciando quindi che sia la cornice a suggerire l'umore in subbuglio dell'epoca, enfatizzato chiaramente dal valore spirituale iconico del Natale. 
Del resto a Natale i sogni infranti, le paure, il rancore e il rimorso sono ancora più coriacei e salgono in superficie. E ogni elemento in The Old Over si è strutturato per avvolgere la sceneggiatura, stringendola quanto basta per esaltare poi la splendida epifania che, ve lo garantiamo, riuscirà a spaccarvi il cuore in mille pezzi per poi ricomporlo con la grazia dell'amore. Dunque, nel percorso poetico e luminoso di Paul, di Angus e di Mary, tra le mani sudate, le guerre puniche e gli alberi spelacchiati, viene anche livellato il cinema nella sua forma migliore. Quella forma che spiega la vita senza però farci la predica, e quella vita potente che torna a salire in gola liberandoci dai blocchi emotivi. Finalmente alleggeriti e finalmente spregiudicati. The Old Overse di Alexander Payne è quindi una lezione di vita e una grande lezione di cinema. E voi cosa ne pensate? Avete amato The Old Overs? Fatecelo sapere nei commenti.